大家好，我是小玉。万万没想到，把豆腐放冰箱冻一晚，第二天瞬间变美食，美味又解馋。亲人们一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。昨天花一块钱买了一块豆腐，昨晚上就把它放进冰箱了，冻了一个晚上。今天早上打开冷冻室，发现豆腐上面全部是冰块、冰花。原本柔软的豆腐已经被冻得坚硬如石头。接下来，我们把冻豆腐放进盆子里面，加入没过豆腐的温水，将豆腐解冻。很多朋友都特别好奇，我们花了一个晚上的时间，好不容易才把豆腐冻好，为什么取出来之后马上就要解冻呢？因为解冻过后的豆腐啊，它的颜色会变成白色。并且豆腐的组织会出现许许多多的气孔，吃起来更劲道。里面的组织看起来有点像面筋。解冻后的豆腐，它变得特别的柔软，就像海绵一样。用手轻轻一挤压，里面的水分就被充分的挤压出来了。挤压的时候要稍微用一点力，这样才能把里面的水分挤干。挤干水分后，现在我们将豆腐移至菜板上，从中间一分为二，取其中一块，将它在对半切开，然后切成这种的小方块，每一个豆腐块的厚度大概在一公分。切好后的豆腐，可以看到中间它是一个空心的状态，就像面筋一样。全部切好后，放入盘中备用。准备一只我婆婆用过的碗，往里面打入一个公鸡下的蛋，用筷子将鸡蛋搅散，搅拌成这样就可以了。先放在一旁备用。接着准备适量的干面粉，适量的玉米淀粉，面粉和淀粉的比例是二比一。然后用勺子充分的搅拌均匀，让面粉和玉米淀粉充分的混合在一起。这样才能达到一个比较好的效果。接下来把切好的豆腐块裹上一层薄薄的鸡蛋液，因为现在豆腐块它里面有许多的气孔组织，所以我们要裹上一层鸡蛋液，然后我们再裹上用面粉和淀粉自己调制的这种混合粉，在表面均匀的裹上一层薄薄的粉末即可。裹好后，将上面多余的粉末抖一抖。接着放入盘中备用。接下来把锅烧热，倒入多点的花生油，把油烧到六成热时，插入筷子。如果迅速出现这种白色泡沫，那就说明这个温度就刚刚好。把裹上粉的豆腐依次放进油锅里面去炸。先把火调到最小，放豆腐块的时候动作要轻一点。如果放的比较重，那么油很可能会溅出来，烫伤自己。豆腐块刚放进油锅里面的时候，不要着急去翻动，等把表面炸至定型后，我们才开始用筷子轻轻的翻动翻动，这样可以让豆腐块受热均匀。只要豆腐块表面炸定型了，后期炸的过程中，我们都要不停的来翻动，并且要把火调到中大火，这样炸出来的豆腐块才会外酥里嫩。炸的时间也有所讲究，要根据自己现场操作来定。主要是把豆腐炸至八面金黄的时候，就可以将它捞出来了。炸好的豆腐，我们控一下油，然后倒入碗中。每个碗都不要装太多，大概装到半碗左右即可。然后准备一把防埃大蒜，趁它们还没有反应过来。的时候，把它们连皮拍碎，这样剥蒜皮的时候就非常的简单了，一点都不费手，不费支架。剥完蒜皮后，再把它剁成碎碎的蒜末，尽量剁得碎一点，这样蒜味特别的浓郁。全部剁碎后，放入盘中备用。接着准备两块桂皮，两颗八角，一把花椒粒，几片香叶，三四片生姜。放一旁备用。一根买菜的时候，老板娘送的迷人小香葱，将葱白切得碎一点，这样香味会更好的被释放出来。而切到葱叶的地方的时候，我们把它切得稍微长一点。切好后放入盘中备用。三根洗干净的香菜，将根部切掉，香菜根茎处，我们也把它切得碎一点，香菜的味道特别的浓郁。
，很多人都爱吃。当然，如果你不爱吃的话，这里可以多放一点。切到叶子的时候，也要把它切得碎一点，因为香菜和香葱不太一样，叶子的地方还是比较大的。我们把它切得碎一点，可以让里面的香气更好的被释放出来，吃起来香味也会更浓郁。接下来，另取一个大盆，加入半勺老抽，两勺薄盐生抽。老抽主要是用来上色，而生抽主要用来提鲜。接着再准备半勺芝麻香油，一勺灵魂食盐，一勺味精，一丢丢白糖，半勺鸡精，一兜兜自制的五香粉，三勺淀粉。大半碗我家的自来水，用我家祖传的勺子，充分的搅拌均匀，让所有的食材充分的溶解在水中，搅拌至淀粉完全融化，没有干面粉的颗粒就可以。先放在一旁备用，把锅烧热，倒入适量的花生油，这里油少放一点，不要放的太多。油热后，把桂皮八角、香叶、生姜、花椒放进来炒香。把这些食材的香气炸出来。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。炸香以后，用铲子把它们铲出来，不要。然后将蒜末倒进来爆香，再加入适量的干辣椒粉。不喜欢吃辣的，就可以多放一点。把辣椒认真的翻炒几下，炒出辣香味。炒香后。把我们刚才调好的料汁倒进来，用中大火慢慢的熬。熬的过程中，我们要用铲子轻轻的搅拌，搅拌成这种比较粘稠的状态。最后撒入香菜，还有迷人小香葱。接着再用铲子迅速的翻拌几下，把香菜和香葱的香味烫出来，像视频中这样就可以了。现在我们把它舀出来，您在炸好的豆腐块上面，哇！真的是太香了，整条大街都应该能闻到香味。以我的这种方法炸出来的臭豆腐，比街边买的还要香哦。而且自己在家做既干净又卫生，每一块豆腐表面都裹满了料汁，色香味俱全，看着就非常的有食欲。光这样看都要流口水了。我在炸的过程中，我家小孩迫不及待的就偷吃了好几块了。闻着真是太香了，我也迫不及待的加了块吃了起来。啊，就是这个味，外面有点酥，里面特别的软嫩，裹满了料汁，相当的入味，比我们花十几二十块钱在街边买的臭豆腐吃起来还要香，还要过瘾哦。万万没想到，把豆腐放冰箱冻一晚，竟然会这么好吃。喜欢的亲人们可以收藏起来试一试哦。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉，我们明天不见不散，拜拜。